നാടക രംഗത്തു നിന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ ശ്രീ വിജയൻ കാരന്തൂർ ഇന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മയിൽ നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദർശന ടി വിയുടെ അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ കുറിച്ച് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചറിയാം കഴിവില്ല <laughs> 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 ശരിക്കും നിങ്ങളെ നാട് കോഴിക്കോട് പിന്നെ മകൻ മകളുടെ മകനാണല്ലോ അല്ലെ അവർ തലശ്ശേരിയാണ് അത് മകൾക്ക് മകൾക്ക് ആ ഒരു മോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു വീട്ടു പണിയൊക്കെ ജീവിക്കാണല്ലേ കൂടെയാണോ അമ്മ അത് ശരിയാണ് മകളവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റക്ക് അവള് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേ അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ അവള് താമസിക്കാം ചുറ്റുപാട് വീടുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് പേടിക്കാനുള്ളിൽ എന്റെ മോളെ കൊണ്ട് അമ്മ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മറ്റൊരു കൊല്ലം ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ സൗജന്യം പണിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുടുംബക്കാരുണ്ട് കെട്ടിന്റെ കൂടെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു മാസം താമസിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്നേഹിണ്ട് അറിയുന്ന ആൾ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓള് എന്നെ ആക്കിയ പിന്നെ ഓള് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞപ്പോ ഓട് ഇവിടെ ആക്കി തന്നു ഇവിടെ ആക്കി വന്നപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം വേണം അപ്പൊ അധികാരിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്താ സർ അധികാരിക്ക് അപ്പൊ നല്ല ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പാൽ കൊല്ലായില്ല അപ്പൊ അധികാരിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല അവിടെ കേറും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാറേ എനിക്ക് പോവാം പോകാണ്ട കയ്യിൽ അന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം നടന്നിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ കൗൺസിൽ ബാബുരാജ നമ്മളെ വാർഡിലേക്കുള്ള ആൾ അയാളെ കണ്ടു അപ്പൊ അയാൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ചേർന്ന് തൊഴിലൊക്കെ എടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി മുടിക്കാൻ ഒന്നും ഇവിടെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല പച്ചക്കറി മുടിക്കാം അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് നടക്കാൻ വയ്യാത്തവര് കാടി പിടിച്ച് നടക്കുന്നവര് അത് അമ്മേന്റെ പോലെ ഇപ്പോ കുടുംബം അമ്മക്കിപ്പം ഒരു മോളുണ്ട് കുടുംബമുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് നോക്കാൻ ആളുകൾക്കുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലക്കായി അമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാല് അമ്മക്ക് വിഷമാവോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മക്കള് വയസ്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പറയാ വയസ്സ് കാലത്ത് നോക്കാൻ എനിക്കൊരു ആളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ അവസാന കാലം ഇവിടെ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോളോടെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഓള് വരും ആറുമാസം അഞ്ചു മാസം കുടുംബം വരും അമ്മ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാനായിരുന്നു <laughs> 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 ടീച്ചറിന് സ്വാതന്ത്ര്യം 
ചോദിച്ചിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കുറച്ച് പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അയക്കൂല കാല് കാല് വയ്യാത്ത കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അയക്കൂല അതിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കില്ല അതിനെ കൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കാം പോണോന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വൈകി അപ്പൊ കാലിനെ കൊണ്ട് സിനിമ ഇവിടെ ടി വി അല്ല സിനിമ രാശി വരെ ഒന്നും കാണൂല എട്ട് മണി വരെ സീരിയൽ കാണും അങ്ങനെ പോയിട്ട് വരും പിന്നെ അധിക നേരം പ്രായമായി പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യാണ്ട് അതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പോയി ഡോക്ടർമാർ ആരും ഇല്ല നമുക്ക് അധികം വയ്യാണ്ടായാല് അയിമ്പതാളുണ്ട് അടക്കള ആൾക്കാരെ ചേർത്തിട്ട് അടക്കളക്കാരുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അയിമ്പത് ആളുണ്ടാവും ആണുങ്ങളുണ്ട് <laughs> 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 അവിടുന്ന് വെത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടു അപ്പുറ ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടു ഇവിടെ ഈ വണ്ടാസി ഭക്ഷണം കിച്ചണം വെള്ളം കിള്ളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വക്കറ്റ് വെക്കും അതിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചാൽ ഓള് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പൊ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി തോന്നും ഇപ്പൊ വരുന്ന കണ്ടു പശുവായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഇനി ഓള് വരികയായിരിക്കും അഞ്ച് കൊല്ലായി മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അച്ഛനുള്ള അച്ഛനുള്ളപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മക്കളെ മൂന്ന് ആ മക്കളാ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാ മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതേപോലെ അയാൾക്കൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് പോയി പാലക്കാട് പെണ്ണ് നോക്കി പാലക്കാട് പെണ്ണ് നോക്കി ഒരു അവിടെ തന്നെ താമസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ <laughs> 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 ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നോക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ വിടൂലോ നാപ്പത്തഞ്ച് പൈസ മകള് ഭർത്താവ് 
അഞ്ചത്തിന്റെ മോന് രണ്ട് ആണ് ഒരു പെണ്ണ ഒരു മോക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടായി അപ്പൊ വന്ന് വിളിക്കാൻ വന്നു ഓട്ടോ രക്ഷ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി രണ്ടാഴ്ച നിന്ന് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടം വന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞ ഒന്ന് ഓട്ടോ രക്ഷ കൊണ്ട് വന്ന് ആക്കി പോയത് ഇതുവരെ കുട്ടിയായി അവന്റെ മോക്ക് ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാ അഞ്ചത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തേന് ഒരേ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇവന് രണ്ടാണ് തിരുവനൂര് അഞ്ചത്തി മരിച്ചു അഞ്ചത്തില്ല അവള് മരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഒമ്പത് മക്കളാണ് ഞാൻ ഏഴാമത് എൻ്റെ അഞ്ചത്തി എട്ടാമത് എൻ്റെ അനിലിൻ്റെ ഒമ്പതാമത് എല്ലാവരും പോയി ഒന്നും <laughs> 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 ഉച്ചക്ക് ചോറ് ഒരു മണിയാകുമ്പോ ചോറ് വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാകുമ്പോ കഞ്ഞി കൊണ്ടു വരും വാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് വിടുമ്പോ രാവിലെ കഞ്ഞി കഞ്ഞി ഇപ്പൊ 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 കൊറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആഴ്ചക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇഡ്ലി ഇന്ന് ഇഡ്ലിയാണ് ചൊവ്വയും ചൊവ്വ ഇഡ്ലി ഒരു ദിവസം ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ ബ്രെഡ് രണ്ടു ദിവസം കുട്ടി പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം പക്ഷേ വിചാരിക്കുമ്പോ മക്കളെ പോകാൻ വയ്യാണ്ടായി പോയി എനിക്ക് കാലു കൊണ്ട് വണ്ടി കയറി ഇവര് ഒറ്റക്ക് അയക്കൂല കാലിന് വയ്യാത്ത കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് അയക്കൂല കഴിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങണം എനിക്ക് ഒരു ഗുളികക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കാം മൂന്ന് ഗുളിക മൂന്ന് മാസം കഴിക്കാം അതിന് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാം ഒരു മാസം ഒരു ഗുളിക മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ഗുളിക ഒരു വായി കൊടുക്കലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പൈസ നോക്കി നിൽക്കാൻ ക്ഷേമാനത്തിന് ക്ഷേമം കുറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷേമം കുറയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്ത അത് മുൻപേ എഴുതി കൊടുത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഗുളിക കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചില്ല രണ്ടാമത് ഡോക്ടേഴ്സ് പോയപ്പോ രണ്ടാമത് ആ ഗുളിക തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഒന്ന് മൂന്ന് ഗുളികക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ വേണം അത് മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഈ കാല് തേമാനം കൂടാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തേമാന മുട്ടിന് മുട്ടി തേമാനം നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഒരുപ്പൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ വേണം ഇപ്പൊ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക അല്ല നമ്മളെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങി വെക്കണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ദൈവത്തിനറിയിക്കാം സത്താൻ നാളെ കൊണ്ടുപോകാം
അല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും പറയും ഈ മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കണം അമ്മ അതിനെ കൊണ്ട് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് പറയാന് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടുക്കളക്കാർക്ക് ഒരു ഉച്ചക്കുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ആ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പം വിളിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു പോണം അവർക്കുണ്ട് അതിന്റെ <laughs> 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 അടിയിൽ ഇവൻ കണ്ടു വെച്ച് സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവൻ ആറു മണീൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട്ടില് നല്ല ആവി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക അതേപോലെ ബുക്കിന്റെ സാധനം കേട്ടാ അഞ്ചു എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ബുക്കിന്റെ ഇത് വരെ വാങ്ങി ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാര്യമായിരുന്നു അതേമാതിരി അപ്പൊ എനിക്ക് പെൻഷൻ നമ്മൾ ജാതിക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കുടുംബക്കാരാ അവരെ വീട്ടിലാണ് അധികം നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോൺ വരാം പെൻഷൻ പൈസ വന്നാൽ അപ്പൊ അവർ എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും തലശ്ശേരി മോളടുത്തേക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ വരും അപ്പൊ അത് ഇട്ട് വന്നാണ് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഓരോ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ലക്ഷ്യം മറ്റേ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് മുക്കിന് ഇട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഓടി വന്നു അത് എവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വേണ്ട പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം കറക്കാൻ പോകും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് ഒരാള് സ്നേഹി പോലെ സ്നേഹി കുറ്റി കൊടുത്തതാ ഉള്ള ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി അന്നപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ചെറുപ്പല്ലേ നമ്മള് ഒന്നും വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അറിയില്ല മോള് തമിഴ് അല്ലേ ഊട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ അപ്പൊ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് തമിഴ് പഠിച്ചതാ ഉള്ളു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊറേ കാലം ഉണ്ടായി ഊട്ടിയിൽ മൂപ്പര അമ്മമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ കൊറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ മോള് ചെറിയ കുട്ടിയാ അങ്ങനെ തമിഴ് പഠിച്ചു അഞ്ചാറ് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങണ്ട ഷുഗർ ഉള്ളതല്ലേ അതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പണിക്ക് അല്ലാണ്ട് ആര് കൊടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും മക്കളും ഉള്ളതല്ലേ ഓരോന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുള്ളൂ ഒറ്റ മക്കളല്ലേ മനസ്സിൽ കേൾക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ടിവിയിൽ കാണുമ്പോഴ് മോനൊക്കെ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ മോനൊക്കെ മോളെ മോനൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു മോന്റെ മോനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മോളെ മോന്റെ മോനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഉണ്ടായിട്ട് അമ്മമ്മേനെ കാണണം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം വരും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും മോള് കാണും ഏഹ് എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കുറെ സമയം നമ്മൾ രണ്ടാളോട് സംസാരിക്കുന്നു അമ്മക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ അമ്മ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ സീരിയല് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയല് അതിലൊക്കെ 
അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് അമ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധനം തുറന്നു പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് അടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുമ്പോൾ പറയല്ലേ അതായത് ഒരു മേഘം മറയ്ക്കെങ്കിൽ അധിക സമയം സൂര്യനെ മേഘത്തിന് മറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആ മേഘങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേ സൂര്യൻ വീണ്ടും പുറത്തു വരും അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ടും മേഘാറാകേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ട പൈസ വരും മുട്ടിൻ്റെ ഈ പ്രാന്ത വാങ്ങേണ്ട പൈസ വരും ഒന്നും എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ലക്ഷ്മിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ കോഴിക്കോട് തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അനാഥത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ കഷ്ടതകളൊന്നും അമ്മയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ലക്ഷ്മിയമ്മ മനുഷ്യന് വീണ്ടു വിചാരം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ചില പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല കാരണം നല്ല ചോരത്തളപ്പുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെയായിരിക്കുമാണ് അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന് നമുക്കും ഇതേപോലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും ഇല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും അതായത് അമ്മമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കാലം ഞാൻ അത് പറയേണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മക്കളെ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ച അമ്മമാരൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ഏതായാലും ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്കും ലക്ഷ്മിയമ്മയെ പോലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് സന്തോഷപ്രദമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് 